，都是我无用，连孩子都护不好。姐姐，今夜之事，是有人恶意行刺，又怎么能够怪你呢？别再说这些话了。只是，今夜有一事，妹妹着实担心。你想说什么？妹妹只怕，相交于刺客，皇上更介怀林世伟。今夜他为了救你，活出一切奋不顾身的样子，妹妹看了着实胆战心惊。林云彻和我是患难之交，患难之交，即便是奴才，为了救主子牺牲性命，也是在所不惜。只是今日，阿兰，我明白你在说什么。我这一辈子能有的男人，能靠的男人，只有皇上一个。我的荣辱悲喜都在他一念之间。我能干什么？不用担心。娘娘小心！啊静静皇后娘娘，算什么？成何体统？皇上睡不着，心里烦。刺客已经死了，怎么会有刺客？实在奇怪。按理说。前些年木兰秋险出过事，而如今守卫森严，而且蒙古王宫都在，要出手也不必在这般人多的时候。如果是守卫森严，那表示刺客不是外头来的。选在蒙古王宫众多之时，那表示刺客就是跟着他们进来的。皇上睿智，蒙古四十九部。向来对皇上忠心耿耿，万不能因为一个刺客毁了蒙古的名声，挑拨蒙古与大清的关系。夜深了，皇上要去哪儿？朕想去看看永济，这孩子胆气弱，只怕吉尔格是被吓着了。皇上嘴上说十二阿哥的不是，心里还是疼他的。姐姐，在想什么呢？我在想着刺客行刺的时候有犹豫。后退，后退，后退！大胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。可是玉妃却大声的告诉他，怎么样都是个死，让他不要做无谓的挣扎。你觉得，玉妃是警告他，还是暗示他杀了永济？姐姐是在怀疑，刺客的主使是玉妃。这玉妃身后，是与大清关系最为密切的科尔沁。如果连科尔沁都有心要反，蒙古各部怕是要乱了。我倒不觉得和科尔沁部和科尔沁王爷有多大的关系。玉妃进走两年，一直对我怀恨在心。我想，如若是他指使此刻，一定是想要了永济的命，让我失掉唯一的儿子。皇后娘娘，主儿，皇上来了。
臣妾请皇上安。奴婢请皇上安。夜已深了，皇上还来。朕担心永吉，唉，还是很疼啊。姜太医说了，十二阿哥是外感湿邪，受恐惊风所致。姜太医已经开了药，但是仍需要细心照顾才是。瞧着孩子，你睡觉的样子都这么害怕，只怕今夜真是吓坏了。于飞，今夜你也受惊受累了，退下去歇息吧。是朕曾经有诸多的皇子，只可惜，现在朕呐、啊，已经快到了天命之年，膝下也只有永琪这个孩子比较成才，还有永琪这个嫡子。永琪文武双全，办事妥帖周到，是个不错的人才。是啊，永琪是很好，只缺一个嫡出的身份。所以如今，朕把所有的期望都放在永吉身上，希望他像永吉一样勤奋好学，哪怕有他的一半都好。皇上所言是对永吉充满了期许，可臣妾以为，即使永吉不能承担皇上心中所想，若以后以他的一己之力成为朝廷的栋梁，尽辅佐之力，也是好的。尽辅佐之力，这就是你对自己孩子的期许吗？这些日子，朕把永基带在身边，细心的教养，但朕发现，他的天分确实不足。臣妾的儿子，皇上，天资不同，或许永基比不上旁人。如若他好，当然是爱新觉罗的子孙；若他不好，总不能把他指归于乌拉那拉氏吧？老娘，老娘，老娘。醒了，来。永吉，活啊吗？乖，喝药啊。喝几口药啊。再喝一口。嗯，好了，躺下吧。永吉当然是朕的孩子，又是嫡子，朕怎么会不重视呢？今夜永吉被挟持，朕怎么会不心疼？可当着人面，永吉表现的软弱无能，叫朕的颜面何在？叫朕心中的期望如何托付？永吉不过九岁，还是懵懂稚子，在皇上的心里，是孩子的平安康健要紧，还是君臣的颜面要紧？臣妾有些时候真的不明白，皇上心里到底在乎的是什么？你想知道朕在乎什么吗？朕在乎的不仅仅是一个孩子，更是皇子，更是大清的继承者。有能力者非嫡出，嫡出者能力不及，叫朕如何不担心？朕是皇帝，朕当然要以皇帝的身份来考虑所有一切。社稷江山，千秋万代，朕怎能不考虑周全？皇阿玛。都是儿臣的错，都是儿臣不好
儿臣知错，你别和皇额娘争执。您是皇上，但您还是人父，且恶意行凶的是刺客，防守失职的侍卫。永基是最无辜的，为什么反而现在是永基在受您的质疑和斥责？不是应该先安慰他吗？即使是皇子所受的期望不同，您也不该在他面前说这些话。那你不也是当着孩子的面，表达对朕的不满吗？你对朕为人父不满意，是不是对朕为人夫也不满？告诉朕，在你的心里，这是不是一个合格的人夫？又或者是，谁更合适？臣妾从头到尾心里只有皇上。皇上可以有别的阿哥和永吉相比，可是臣妾却没有别的男子可以和皇上相比。臣妾视皇上为夫君，可是皇上并未全然视臣妾为妻子。你是皇后。朕立你为皇后，是要做天下女子的表率，做所有后宫的表率。臣妾是皇后，可是，在皇上心里，皇后只不过是后宫的一个官衔，跟前朝的文臣武将有什么区别？好，你明白这个道理。那朕再教你一个道理，这个道理只有两个字，那就是顺服。